ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் நல்லா காரசாரமான நாட்டுக்கோழி சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப குயிக்காக செஞ்சிடலாங்க நான் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் வித்தின் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது விசில் வர்ற டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அதுக்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிட மாதிரி யார் வேணாலும் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூப்பரான நாட்டுக்கோழி சூப் உங்களுக்காக இதோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் தவறாமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் முன்னாடி வந்து நிற்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சிக்கன் சூப் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு குக்கரில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பண்ணும்போது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது சிக்கனோட சூடும் தனியும் அடுத்ததாக இதில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக பட்டை மூணு கிராம்பு போட்டு நல்லா எண்ணெயில் தாளித்து விடுங்க நல்லா வாசனை கொடுக்கும் அடுத்ததாக இதோட பொடிசாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு போல் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணும்போது தான் சூப் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் ஹெல்தியும் கூட அடுத்ததான் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கணும் அடுத்ததான் பொடிசாக கட் பண்ண ஒரு சின்ன தக்காளி அடுத்ததாக இதில் நம்ம வந்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கிற கால் கிலோ நாட்டுக்கோழியை சேர்த்துக்கிறேன் நாட்டுக்கோழியில் வந்து சதை அதிகமாக இல்லாமல் எலும்பு பகுதிகள் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அதில் இருக்கிற நம்ம சத்து எல்லாமே முழுசாக நமக்கு இந்த சூப்பில் கிடைக்கும் அடுத்ததாக இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதோடவே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா ஒன்று நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த சூப்புக்கு அதுதான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது பாருங்கள் இந்த ஸ்பெஷல் மசாலா பவுடரில் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இது மூணையுமே எண்ணெய் சேர்க்காமல் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா அம்மிலேயோ இல்லை மிக்சிலேயோ போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை இப்போ இதோட முழுசாக சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல முழு காரமும் இந்த மிளகுலேயே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டேன் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இப்போ ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் தனியா தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நீங்கள் மிளகு காரம் அதிகமாக வேண்டாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பந்தான் இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க அந்த சிக்கனில் இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து நல்லா வெளி வரணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாடை போய் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சூப் குடிக்கிறதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்துதான் சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக நல்ல வாசனைக்காக கருவேப்பில் ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் எந்த அளவுக்கு சூப் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியோட அளவை கூட குறைய பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரமெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்து வரணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சத்து எல்லாமே நமக்கு முழுசாக அந்த சூப்பில் இறங்கும் நாட்டுக்கோழி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறேன் நீங்கள் பிராய்லரில் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு பாட்டில் கூட பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் இப்போது சூப் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் கரெக்டாக ஒரு எட்டு விசில் விட்டேன் நல்லா வேகிறதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப் பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலாக இதில் நல்ல வாசனைக்காக மல்லி இலை சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹெல்தியான சிக்கன் சூப் சூப்பராக ரெடி இந்த மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல காரசாரமான நாட்டுக்கோழி சூப்பை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா அவசியம் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த மழை காலத்துலேயும் பனி காலத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு சளி வரும் சளி வந்துருச்சுன்னா காய்ச்சல் வந்துடும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே தடுக்கிறதுக்காக நம்ம பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது இந்த சூப் அப்போவே வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது அப்படின்னாலோ ரொம்ப இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருந்ததுனாலோ கோழி அடித்து குழம்பு வெய்யி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு தெ
அவ்வளோ நல்லதுங்க சளிக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கை கால் தெம்பு இல்லாதவங்களும் நீங்கள் இந்த சூப்பை வந்து அது பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி குட்டீஸ்களாக இருந்தாலும் சரி தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் ரொம்ப நல்லது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான அண்ட் ஹெல்தியான ரெசிப்பியோட உங்களை சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்